אז התגלה סיפור מדהים, שאחמד קרא לקסטנר ואמר לו, אנחנו מוכנים להפסיק את השואה, את הגירוש של היהודי, של יהודי הונגריה למחנה המוות באושוויץ, טריבלינקה, אני יודע, ו... תמורת מאה אלף משאיות שייתנו לנו האנגלים. ולעדות לכך שאנחנו מתכוונים ברצינות, ברגע שנקבל תשובה, אנחנו נשלח שליח לאיסטנבול, השליח יבוא במגע עם המוסדות הציוניים, המוסדות הציוניים יבואו במגע עם הבריטים, וברגע שהם יביאו שהשליח יחזור ויביא אישור עקרוני שהאנגלים מוכנים, אנחנו מפסיקים את המשלוחים. ותבחר לך שליח, אני לא אתן לך לנסוע, אבל תבחר לך מישהו שנאמן עליך נשלח. לקחו את חבר אחר של הוועדה, בחור בשם יואל ברנט, יהודי קטן כזה, ג'ינג'י. והוא נסע לאיסטנבול, ולמרות שהתנאי המפורש היה שהוא לא יעזוב את איסטנבול, שהייתה נייטרלית, טורקיה הייתה נייטרלית, פיתו אותו לעבור את הגבול לסוריה, שהייתה בשלטון בריטי, לקחו אותו, אסרו אותו, הביאו אותו לקהיר, הפגיש אותו כנראה עם הלורד מוין שהיה ה... פקיד הבריטי הבכיר במזרח התיכון, למעשה הש... הנציב העליון בכל המזרח התיכון. ואסרו אותו, ולא לא שחררו אותו, והוא גם נפגש עם המנהיגים הציונים שהם שרת. קיצר, הוא לא חזר. לא חזר, המשלוחים נמשכו, עשרת אלפים יהודים ליום. ובמסגרת זאת גם נתנו לקסטנר את הרכבת הזאת של 415 נדמה לי המכובדים שנסעו לגרמניה, התעכבו בברגן בלד ובסוף כן הגיעו לשוויץ, לשוויץ. עכשיו כל זה לא ידענו. ברגע שזה התגלה במהלך המשפט, העדות של קסטנר אז בשביל תמיר זה היה פשוט. קודם כל צריכים לראות את תמיר. תמיר, תמיר היה במצב בעייתי, נגיד, שהוא עצמו לא תפס אותו. המצב הוא כזה, ההצעה הזאת של אייכמן, או שהייתה רצינית או שלא הייתה רצינית. היא לא יכולה להיות גם זה וגם זה. אם היא הייתה רצינית, אז אלה שאסרו את ברנד ו- 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 ולא החזירו אותו, הם פושעים אמיתיים. אם היא לא הייתה רצינית, אז קסנר הוא הפושע שעזר להרגיע את יהודי הונגריה ואולי מנע מרבים לברוח ל... ל- אפשר לברוח מהונגריה לרומניה, שם המצב היה יותר טוב. כלומר, או, השם, או קסנר אשם, או משה שרת וההנהגה הציונית. אבל תמיד את הבעיה, הוא שנא את ההנהגה הציונית. בשביל לחייב, בשביל לחייב, להרשיע את קסנר, הוא היה צריך להגיד שההנהגה הציונית היא הייתה בסדר. זו הייתה... הצעת מרמה, אבל הוא לא יכול היה, משהו <laughs> שנא אותם יותר. אז הוא שנא את שני הצדדים, והוא למעשה לא, לא החליט, הוא אמר, גם אלה אשמים וגם אלה אשמים. 